अयम निज परोवेति गणना लघु चेत सान उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम वसुधैव कुटुंबकम प्रेम ही जिसका आंगन हो मानवता जिसकी देह बंधु भाव से ओत प्रोत सत्य हो जिसका प्रेहरी युगों युगों से अटल है भारत बन गए एकत्व का संगम सारे विश्व को हमने माना वसुधैव कुटुंबकम वसुधैव कुटुंबकम देवियों सजनों नमस्कार नमस्कार ये इज अ यूनिक फीचर वी ज्वाइन आर हैंड्स एवरी टाइम वी डू नमस्कार इट्स अ सिंबल ऑफ वननेस एंड द रिकग्निशन दैट द डिविनिटी इन मी bows to the divinity in you on this very day ladies and gentlemen at the same place last year we pledged that we would never give shelter to terror determined that this parasite called terrorism shall never breed in our homes today we want our dream to be realized to reawaken to the power of love and of oneness शायद आपको यह बात अजीब लगे लेकिन मैं अपने संबोधन की शुरुआत पेंगुइन से करना चाहता हूं जी हाँ पेंगुइन एंटार्क्टिका में जहां सैकड़ों पेंगुइन अपने अंडे देने के लिए इकट्ठे होते हैं उस वक्त वहां का तापमान शून्य से इतना नीचे चला जाता है कि जीवन का बच पाना लगभग असंभव सा हो जाता है सैकड़ों अंडों यानी पेंगुइन की लगभग एक पूरी पीढ़ी के समाप्त होने का खतरा पैदा हो जाता है ऐसे में सारे पेंगुइंस अपने अपने अंडों को बचाने के लिए एक साथ एक दूसरे से सट कर खड़े हो जाते हैं ताकि उनके शरीर की गर्मी उनके होने वाले बच्चों की रक्षा कर सके और इतनी भीषण ठंड में वह स्वयं भी बचे रह सके जब अपनी भावी पीढ़ी को बचाने के लिए सारे पेंगुइन एकजुट हो सकते हैं फिर हम तो इंसान हैं हम अपनी भावी पीढ़ी को एक भयमुक्त समाज देने के लिए एकजुट क्यों नहीं हो सकते आज विध्वंस और विघ्न के संरक्षक हमारे दरवाजे पर दस्तक दे चुके हैं लेकिन विध्वंस का मुकाबला उससे भी बड़ा विध्वंस करके नहीं किया जा सकता प्रलय का सामना महाप्रलय से नहीं किया जा सकता इसका सामना किया जा सकता है एकजुटता से वननेस से जो आज की सबसे बड़ी जरूरत है विनाशकारियों का डर हमारे हथियार नहीं है उनका डर हमारी ताकत भी नहीं है उनका डर है हमारा एक हो जाना उनके हमारे एक को जाने में अपना विनाश नजर आता है क्योंकि हम जब जब एक हुए हैं तब तब निर्माण प्रलय पर भारी पड़ा है वो चाहते हैं कि हम टूटे रहें बिखरे रहें बटे रहें कौम के नाम पर भाषा के नाम पर राज्य के नाम पर संस्कृति के नाम पर लेकिन ये याद रहे कि जब तक हम बटे रहेंगे वो डटे रहेंगे एक भूस का तिनका जब गेला होता है तो हवा का झोंका उसे मीलों दूर उड़ा कर ले जाता है लेकिन उसी भूस के तिनके को जोड़कर जब उसकी रस्सी बनाई जाती है तो वो मजबूत रस्सी एक विशाल प्रबल हाथी को भी बांध देती है यह होती है एकता की ताकत देर इज अट ऑफ सिंगुलरिटी अ काइंड ऑफ uniqueness about different things which cannot be called oneness for example if yogic meditation feels like waiting for something then it is not meditation at all waiting in anticipation has at least two features one which is waiting and the other which is waited for yogic meditation 
is not divided. Such too is oneness. If oneness is seen as a cluster of differences which are united for a reason, then it will not perform. That is like a fist of different fingers. That's solidarity, not oneness. Oneness is the hand to which the fingers belong. It's the kind of singularity from which other things, they spring out. The fist is a union of diversities. The hand is the oneness. Common joys, common suffering, common pride and common life. The common part presumes the diversity only. That can be called common if it originally belongs to a diversity. Oneness is more than common. Oneness is our joy. Oneness is our pain. Oneness is our pride. Oneness is one life. Oneness is not a concept. It is a living reality. It is the essence of our existence. Ladies and gentlemen, there is a word which has its origin in the Bantu language of Africa. It's called Ubuntu. When translated, it means, I am because you are. It is an acknowledgement of the fact that we owe our selfhood to others. That we are bound together in ways we cannot possibly fathom. That there is an inherent unity to mankind. And we succeed by sharing with others. This is oneness. We are all part of a sacred web of life, connected through cause and effect. The English poet John Donne illuminates this point with almost surgical precision when he says, no man is an island entire of itself. Every cry of incapacitating hunger and unending poverty is our shame. Every shriek in hatred and discrimination is our defeat, ladies and gentlemen. Because we are all fundamentally united at some level. We share one another's destiny. We are human together. But we are nothing at all. This profound truth, however, continues to elude us. The feeling of oneness is withheld from our experience because of our prejudices. All our existing problems are a byproduct of our prejudice. Prejudices of all kinds, religious, caste, gender, economic, they have been the main cause of division, hatred, and bloodshed. Look past these divisions and recognize that the soul in each body is the same basic nature. It is human. And therefore, it is connected to other souls by this common attribute. Gandhiji explained this very beautifully. He said, I believe in the absolute oneness of God and therefore also of humanity. What though we have many bodies, we have but one soul. Our Upanishads tell us the fundamental maxim of Tat, Tvam, Asi, or how each individual is tied in with the larger truth. All religions need to get together to define what they have in common and work together for the benefit of humanity. Like every drop of water has the qualities of the water, every human has the attributes of a sea of humanity. This is one of the origins of oneness, and perhaps the best in its class. You know, ladies and gentlemen, a piece of ferrous metal can be melted and shaped in a foundry. Then it undergoes heat treatment to acquire whatever strength it needs to perform its functions. But no matter what shape, strength, or task it does, if you bring it in the presence of a magnet, it drops its task and shifts towards the magnet. The magnet works 
on the basic nature of the metal, not the shape. Such also is the oneness of humanity. Oneness, ladies and gentlemen. Ekatmata, ekta, ek jutta. Ye vishay koi nai baat nai hai. Uske udharan, sadiyo pehle se hamare vedo mein, shastro mein, kahaniyo mein bhare pade. Sir Nujanji sahab ki likhi hui kuch pangtiyan hai. Ki ek se ek mile to katra ban jata hai dariya. Ek se ek mile to zarra ban jata hai sehra. Ek se ek mile to rai ban sakti hai parabat. Ek se ek mile to insa bas mein kar le kismet. Devyo sajno ek jurta koi, ek jurta koi samajik vikalp nahi hai. बल्कि ये तो एक संकल्प है एक राष्ट्र निर्माण का संकल्प एकात्मता एक राष्ट्र के होने का सबूत है यदि कोई राष्ट्र एकजुट नहीं तो कहने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं वो राष्ट्र ही नहीं है साथ आने का मतलब सिर्फ संग होना ही नहीं है हमें संग नहीं संगठित होना है हमें भीड़ नहीं समूह बनाना है एक ऐसा जत्था जिसके चारों तरफ एकता की चार दीवारी हमें अपनी भावी पीड़ा के लिए एकता के उसी मजबूत किले का निर्माण करना है जहां विनाश और नफरत के विष बाण हम तक पहुंच न सके हमारे बीच का यही अविश्वास विनाशकारी शक्तियों का समबल है आज यदि हम दूसरे की चीख को इसलिए अनसुना कर देते हैं कि वो हमारे अपनों की चीख नहीं है तो देवियों सजनों को दिन दूर नहीं कि किसी दिन कोई चीख हमारे अपनों की भी हो सकती है अपनों की चीख से बचना है तो सीख लेनी होगी पेंगुन से फूस के तिलकों से या फिर साहिर के गीतों से Ladies and gentlemen, terrorism is not just about holding the power to kill us. It is designed to destroy the integrity of our oneness. It is a desire to make children become slaves of their worldview of victimhood. It is a kind of collective selfishness which divides humanity into parts and portions for, for eventual consumption. which means that the oneness has no time to work on its main purpose which is development and growth there is reason in what his holiness the dalai lama said he said every major religion of the world has similar ideals of love the same goal of befitting humanity through spiritual practice and the same effect of making their followers into better human beings बाबू जी की कविता मधुशाला की एक पंक्ति याद आती है कि मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला अलग अलग पथ बतलाते सब अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं ये बतलाता हूं कि राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला लेडीज जनमन वी है drawn lines continents and nations on this planet but our planet is one we have drafted scores of faiths and beliefs but human kind is one humanity is one our oneness our unity our singularity is not limited to fighting terror an anti social ideology so our singularity is too vast to be shaped by limited horizons our solidarity is too strong to be broken by cowards and parasites we must define ourselves not by what we are against but by what we are for and what we can be for if we aren't for each other 
Author Damien Mark Smith says, we are one. We've always been one. We'll always be one. Until we think we are not. Until we think we are not. Devi on such a श्री अमिताभ बच्चन जी की हम हृदय से आभारी हैं थैंक यू